我说，我不是这个世界的寄宿，而是跟你一样是在现实世界的寄宿。你，你，你真是个寄宿老师。没错。你怎么证明？你想怎么证明？不是你在背后骂我狗作者的吗？我的天！他怎么知道我在背地里骂他狗作者？你心里在想什么？我听见了。你骗谁呢？你还你抄的命啊！这是。我喜欢你。我听见了。你听见什么了？你说，我喜欢你。老天爷，这简直就是坟头上耍大刀，吓死人的节奏！你你你第一次进来什么时候？餐厅的时候。餐厅，这么早？那我岂不……技术该不会被我泼傻了吧？你说什么？嗯，我说，对不起。不是这句。季总，我真的就是被爱情冲昏了头，我不想让你看其他人。你喜欢我？我喜欢你，喜欢你十年了。我知道你是天上的明月，我高攀不起。但是你要是把我留在身边，我会控制不住妄想。我发现你拒绝人的样子，像是点狗作者。那就留下来吃个饭再走吧。好的，技术哥哥。小七，你离我远点。那那那个，我问你，你离多远才听不到我心里声音？这我不，这我不太清楚。你,你不要靠近我啊！小七，他们俩是在吵架吗？你在想。确实，我对吧？不是我能控制得了的。那我问你，你在外面能听见吗？不能。就调情？那我骂你狗作者，你竟然不生气，还忍那么久？一开始的时候我是生气，我就知道你会生气、嗯。所以你这么久不告诉我身份，你就是故意想看我笑话，是不是？一开始我不告诉你是想阻止你改变剧情，但是后来我每次想要告诉你的时候，总是会有人打断。而且我在现实世界已经告诉你了，只是你自己忘了。怎么可能？你要怎么才能相信？站住！嗯，安全距离，我我冷静一下。啊，地真华。啊，对，你没事吧？你没事吧？我没事。我也没事。啊，那就好。好你们。哎，哥，我在阳台看他们家亮着灯，不给你开门，你是不是惹他生气了？如果一个人无时无刻都知道你心里在想什么，你知道了之后会怎么做？这得分人吧。如果是男朋友的话，有利有弊，好处就是我心里想什么他都知道，这样呢我们就不会吵架了。坏处就是，好家伙，这让他全都知道了，这不迟早要分手。有这么严重吗？当然了。你该不会是知道了什么？小七不能说的秘密。怎么可能？赶紧回去休息吧。嗯。季总，请问有什么事儿？我有正事跟你说。说吧，有什么赶紧说吧。接二连三的事故绝对不是意外，而是人为。从现在开始，你不准离开我的视线范围。叶季总，你这也太霸道了点吧。我没跟你开玩笑，你现在很危险。我怎么觉得
，你更危险啊！你脑子里在想什么呢？我至于会对你有什么非分之想吗？从现在开始，你去哪儿都要告诉我，我陪着你。陪我？呃，那我吃饭睡觉，我你都陪着？对。这，那我岂不是一点私人空间都没有了？是命重要还是自由重要？都重要。呃，现在确实是保住小命比较重要。黑衣人很有可能就是善行。善行？他为什么针对我？我才见他两次。该不会是因为林七妙针对我吧？不至于。这双手真的是你，你什么时候进来的？今天这么多次前来，为什么被自己来的别人杀？亮子，告诉我为什么和他有关系吗？军心可以改变，但你不该改变的。我帮你恢复军心，如何？你盯着我做什么？因为我。因为你，所以害我。这逻辑好像不太对吧？啊，他是不是脑回路有什么问题？明明是他陷害你抄袭，还抢你女朋友，是应该你报复他才对。是前女友啊！行行行，前女友，是不是真严谨？是因为你的出现，改变了我的情感，这也许就是他针对你的理由。你你说什么呢？因为我我出现你，那我我先走了。啊，不好意思，不好意思，不好。嗯，那那，这这这我房间。我知道。嗯，时候不早了，你可以。你，你脸红什么？全脸红了。你才脸红，你全家都脸红。我要睡了，你赶紧走。我知道了，你说我那什么你，你开玩笑了对吧？不是。你我，不不可能。我，你要是能听见我说，那我骂你那么多次，你不可能。我不信你，你不会。我一开始知道的时候，我确实很生气。现在不生气了。你是少女狂吧？好了，不逗你玩了。现在最重要的是确保你的安全，还有想办法回去。嗯，那时候不早了。嗯，我我先回去了。你还有什么事儿？我慎重考虑过，为了你的安全，我还是得跟你待在一起。我觉得我在家里待着挺安全的。不一定，我们都是通过网站进来的。上行还是网站的创建者，万一他有更高的权限，可以随时随地出现呢。你该不会想跟我住在一起？你也可以跟我住在一起，只要你不介意，有其他人在。嗯，我那是开玩笑的。我没开玩笑。呃，我觉得我在这儿挺安全的。要不有危险的话，我给你打电话。那如果他出现的时候，手上拿着刀或者其他凶器，等我到的时候，你已经没命了，怎么办？会吧。不排除这种可能。如果你担心我对你有什么非分之想的话，大可把这个心放到肚子里。不是怕我对你有愤愤之情，这是我的房子，我难道还不能进去吗？当然可以。哎呀！嗯，要不一起看个电影？呃，可以。嗯。嗯
临时的电子绝配。你一个人在家喝酒？一个人在家，窗帘一拉，电影一开，小酌一杯，这不成了吗？还行吧。两个人呢，好像也还不错太幸福了，太难过了。他们，挺圆满的结局啊。他们要是没有遇到对方的话，可能早就因为抑郁症自杀了。<笑>看似悲剧，实则喜剧。<笑>有一个能陪你走出黑暗的人，太幸福了。<笑>我怎么只会在睡觉？他们。<笑>你，你你要干嘛？我抓娃娃。不是，我这辈子我都没有成功抓起过一个娃娃，我一点都不完整，我太不幸福了。但这抓娃娃跟幸福有什么关联吗？有。可现在是晚上啊。我去抓娃娃。我们明天抓行吗？不行，我跟娃娃约好了，他们今天都在那等着我，他们等着我去抓。等一下，我想想办法、啊我。我想想办法。我跟他们说好了，我今天。那娃娃，抓吧。这也太小了，这个我不要，这个我要大娃娃。那那这个，好大一个娃娃。不，老板。我抓到那个大娃娃，你给我，你你把它给我。孙孙岩七，这个娃娃它会动，它能攻击我。孙岩七，老板，这个娃娃有问题，给你教育一下他。老板，老板，老板，老板，老板我抓住他了，你快给我，老板啊。孙岩七。哎，菲菲，你哥昨晚几点回来的？不知道啊。哦，你去叫他吃饭，吃完饭再接着睡。啊，好。哥，哥，哥，哎，哥。哥我哥夜不归宿。一定有大问题，让你叫人呢？你愣在这儿干嘛呀？妈，我昨天一大早就出去了，跟我说让我跟您说一声，我给忘了。啊、呃，说公司有很重要的事要处理。哦，那我早上怎么没有看见他出门啊？啊、呃，兴许是你们刚好错开了，快吃早餐吧。什么重要的事，连早饭都不吃。哎呀妈，他都这么大个人了，肯定能照顾好自己的。您多操心操心我呗，行，那你赶紧吃吧，牛奶都凉了，你也别看了，吃饭吧。啊
别拿开，赶紧躲起来！那我为什么要躲起来？别过来，赶紧藏起来，不能让他看到，赶紧藏起来！哎，快快快！我为什么不能让他看到？哎呀，这也太危险了，这里，这里，他这里没安全。我们又没做什么。哎呀，院长，什么事儿？嗨，早上好，我哥在你这儿呢。哥，你哥，你哥，怎么可能在我这儿吗？这个娃娃，这娃娃不错呀。那呃，你喜欢你拿走。哼、嗯，卧室，卧室也有很多娃娃吧？我去看看啊。呃，卧室。喜欢什么拿什么。哎呦，老七，我突然肚子好痛啊。借卫生间用一下啊！不行，我卫生间我用不动，不行，我有洁癖。我你，我憋不住了。啊、你下次干嘛？你去，你下次干嘛？你下次干嘛？哎呀，我肚子突然不痛了，我回家了。哎，对了、嗯，嫂子，如果你看到我哥，就跟他说，我爸妈出门去了。如果他要回来换衣服呢，我就假装看不见。什么嫂子？你哥不是季总，他怎么可能在我这？我都说，放心，是不会说出去的。哎、啊。说、啊，他没看见你吧？应该没看见。吓死我了！换衣服啊！不能去，这不复打死伤了吗？嗯嗯。我不是，我们干。到底是不是演员？你会不会演戏？紧张你面无表情，高兴、激动、担心、害怕，你还是面无表情。你到底是干什么？你到底能不能演？不能演活人，还想偶像转型当演员？做梦！别侮辱了演员这个职业，赶紧退圈吧！做偶像随意公布恋情，当男朋友还和别的女人牵扯不清，可别来荼毒演艺圈了。他这是怎么了？昨天都好好的，后来他想找一台摄像机面对着练习，我就给他找了一台，结果设备一插就出问题了。他好像对镜头有点恐惧，不是？以前明明不是这样的。昨天怎么不告诉我？你说他不让我和你说，他说他适应一下就好了，结果这都一晚上了，这这马上要试镜了，这可咋办呀？人家，我今天早晨看见了一些关于心灵不好的消息，要不要告诉你？自身都难保了，知道又能做什么？事情完了再说吧。好，可是他现在这个情况，事情能成功吗？尽人事，听天命。娱乐，时间到了，走吧。你这么怕干嘛？你又没对我做什么。对啊，我又没做什么见不得人的事儿。姐夫肯定发现
，我还在那欲盖弥彰，他不得笑死我？不会。为什么？他要是敢笑你的话，我就把他的零花钱给断了。哎，我们这是要去哪儿啊？带你去磕 CP。真的？嗯。走喽。严姐，要是于哥这次试镜还是失败了怎么办？还能怎么办？自己做错事的后果自己承担。他如果能扛下来，就还有未来；他要扛不住，这个圈子也会忘了他。于乐，任性过一次，后果也吃了。以后就按照我的规划，好好走。试镜结果怎么样？我状态不好，不太理想。结果还没出来，你也别灰心的太早。对不起，啊，姐。你没有什么对不起我的，你对不起的只有你自己，还有那些一直支持你到现在的粉丝。我知道。那你尽力了吗？尽力了有用吗？他们都说我是一手好牌。打成烂牌。以前我一直坚持自己的选择是对的，可现在我已经不知道对不对了。尽力了就够了，只要你努力过，就是对自己最好的交代。谢谢你，姐。收拾好心情，一会儿还有一个通告，之前就接的那个《水上乐园》宣传片的拍摄。《水上乐园》？和悉尼一起的那个？你后悔了？不想去，可我现在这样还能拍吗？不管你能不能拍，在试镜结果出来之前，绝对不能让任何人知道你对镜头的恐惧，否则啊，那真玩完了。我知道了，高明，走吧。新娘，你这么早就来了？啊，我怕路上堵车，提前过来准备了。啊，对了，阿姨身体怎么样了？需要帮助的话，随时找我。病情稳定下来了，就是需要多休息。那天谢谢你啊。不用跟我客气，这都是应该的。没有什么事情是应该和不应该的。娱乐，谢谢你还能和我做朋友。你刚到是吧？你快去化妆换衣服吧，一会儿还要和导演沟通拍摄呢。哦，好。娱乐，来，你过来。你怎么来了？不是拍宣传片吗？小磊，哎，导演来了。我不是跟片方说了要换人吗？怎么回事啊？不知道他最近的负面影响不好吗？怎么又把他给喊过来了？呃，导演，这个事情我们和片方已经沟通过了，他们还是希望我们一起出演，要不您再确认一下？行，我打个电话。没想到我也有情敌。你不要想太多，可能就是没有沟通好。既然已经做了。我也早知道会有这样的结果，你。不过，看你现在越来越有自信，我也挺开心的。娱乐，你不要有太大的心理负担，你会越来越好。好，既然片方坚持要用你，那行吧，赶紧换换衣服，准备准备。好，谢谢导演。去吧。好。你真是带我来磕 CP 的？怎么不相信啊？不是，就是觉得
。你最近跟之前不一样。哪里不一样？以前你冷酷霸道，还不让我磕 CP， 说我磕 CP 都是假的。我就是不愿意让你知道真相后，怕你会难受。那你为什么今天还带我来这？因为我也不知道后面的剧情会怎么发展。啊，小姐姐。抽奖吗？免费抽，百分百中奖，一等奖可以获得我们的产品一套。抽啊，试试抽抽抽！我抽奖运气最好的，你走。要不我们试下，看看今天谁抽去更好。那个啊，嗯，抽不抽？哇，小姐姐，恭喜你，你获得了我们的特别奖。我们这里的东西你可以任意兑换一样。这位帅哥，你获得了三等奖，是一个兔耳朵发箍。嗯，真的，我觉得这个特别适合你。戴戴，你试试。嗯，这个。就像我大学时候的，就我当时参加了一个公益社团，让我们自制心愿兑换券，就是去跟陌生人交换。但是我送去那张一直没人回信，不知道那人过得怎么样了。应该是有收。你的心愿兑换券有什么特别的标志吗？想想，我当时特别喜欢一句话，我把它写上去了，怎么说？美好的戏剧不过是生活的缩影，最坏的结果其实，我想象一下，不会太糟糕。就是，今年，新娘，新娘，我先给你们讲一下大概的故事情节。咱们的故事是这样的啊，你跟你的朋友是第一次来这儿玩，就和我们的男主一见钟情。你和朋友在水下玩水的时候，不小心和他发生了碰撞，在之后的其他的项目当中呢，又多次遇到，还被朋友安排在一起来玩游戏，之后反反复复遇到过好多次，所以彼此就产生了情愫，明白了吗？明白。啊，那么开始。你怎么了？啊，没没没什么。犀牛，你娱乐，我一直很遗憾，我们不能光明正大的约会，每一次都是全副武装，提心吊胆。对不起。这一次就当弥补我的遗憾好吗？新娘，愣着干嘛？走啊！啊，好！来，哥们们，准备好了吗 ？Action！ 嘿，啊！他现在好像没那么害怕娱乐了。果然暧昧时期的感觉是最好的。季总，你不想去玩啊？你想玩的话就去啊。你不受危险了？有我在。呀
你看，我之前就说叶希明陷阱，你们不信吧？你看叶希明夫妻坐牢了，对呀，真的假的呀？叶希明娱乐，娱乐尽头恐惧。嗯，姐，出事了。现在是怎么一个情况？现在转发和留言已经突破到了十万，热搜也从末尾变成了前三。严姐，要不要删帖降热搜？不行不行，不能删帖，立刻空评。娱乐的情况我们自己才刚刚知道。怎么营销号就能知道呢？这件事儿只能是事情现场的人才知道呀。我已经在核实这件事了。好，立刻联系媒体，就说传言不可信。娱乐这段时间一直在认真准备试镜，没有任何身体不适。嗯，这件事儿一定是有人在故意抹黑，想在试镜结果公布之前幻觉。哦，对，你再去通知一下娱乐，让他有个心理准备。来来来，博主整理一下前后逻辑。叶希宁父亲坐牢，家庭背负巨额欠款，努力两年之后仍旧籍籍无名。于是，这件事我们稍后会给回复。两人各有目的。哦，希宁是个好演员，他在业内的口碑大家都是认可的。哦，好，您放心，我们一定处理。Hello， 啊，三二一，开始。好巧啊。哎，卡，很好啊，西宁、娱乐，你们俩休息一下。来，我们准备下一场。哥，出事了，怎么了？啊？方言，一个好消息和一个坏消息。导演看了娱乐的状态和娱乐写的人物心得，觉得他非常适合这部电影的男主。但是呢，娱乐又上了不好的热搜。我希望你能处理好这件事，不然我很难跟投资方交代。到时候他们要求换演员，我也拦不住啊。我相信你的公关能力。这件事情我一定会给您一个满意的交代，保证以后不会再有这样的事情发生。啊，我和王导这次啊都很满意娱乐，谁没有一两个心理障碍？只要能克服，都不是问题啊！当然，放心，娱乐没问题的。嗯，再见。严姐，怎么回事？你先等一下，高明，你那边处理怎么样了？视频照片的来源不清晰，有可能是合成的。代言方那边说只给我们最后二十四个小时来处理这件事，他们说上次已经给过一次面子了，如果这次再处理不好的话，就彻底解决。那监控呢？我已经找过酒店经理了，他说调监控需要一点时间。好，我知道了。英姐，对不起啊，又给你添麻烦了。你给我添的麻烦是不少，不过福祸相依，否极泰来。你当时那个状态刚好是导演想要的，而且你的人物心得打动了导演，制片方和导演都选择了你。真的吗？真的吗？当然是真的。太好了，英姐，终于有人看到我了。所有的辛苦和努力都没有白费。我肯定好好表现。你现在先拍好这个宣传片，剩下的事情交给我来处理。嗯，好。嗯，去吧。热搜了没？我看看，这娱乐也太倒霉了，这还没成功转型成演员呢，就患上了什么镜头恐惧。你说他这不会是给自己不会演戏找的借口吧？我刚刚看他拍戏的状态，感觉不像。也是，有可能是夸大其词了吧？不过这叶希宁也是够心机的，俩人都分手了，看来就还是他先发的微博，结果你猜怎么着？哦刚刚在开拍前，他居然主动去拉娱乐的手，我怎么没看见？哎，不过我是真没想到，他父亲竟然也犯错错了。哎呀，像他这种人，有心机太正常不过了。这惨的是娱乐，确实。你们在说什么热搜？什么镜头恐惧？坐牢什么情况？网上刚爆出来的，你看。
都是假的，他们不是这样的人。那谁知道呢？我等着。哎。小心。苏延七，苏延七，小七，怎么样？有没有伤到呢？我没事，还好没事。其实我有点事。那伤着了吗？啊！这泳池的水太难喝了，我刚刚喝了两口，我有点想吐。你还笑？没,没有。那么多人泡着，你不信我是吧？你尝尝看。笑？我不笑，我不笑。好了，别板着脸，笑一笑，十年少。外婆，我好想你，我还没有见你最后一面，谁来救救我？我真的要变成孩子女儿了吗？记住。小七，小七，怎么办？我们下去找找，要是找不着人，咱们就报警。好，哎，小心点台阶。小七，小七，小七，小七，小七，苏元吉，苏元吉，苏元吉。苏元七，他说他是在现实中从教室上被推下去的，教室。小七，苏元七，小七，苏元七，秘书，秘书。师傅，你过来！师傅
。季树，没想到我死了还没看见。孙一清，孙一清。大小心！你掉进海里啊！快叫救护车！青海珍珠，就是溺水，快点！小心，以后不要再有下次。衣服，衣服。小七，你怎么会掉进海里、啊？你知不知道你吓死我了？我死了，我死了，我死了。你没死，我吓死了。没没死就，老天爷还是很照顾我，让我我完成救命。幸亏没死，要不是静树，我只有每年的今天来这里看你了。那多可惜！你这守卫色，还别度假几回。你还开玩笑？我们赶紧去医院。嗯，我不用去医院，我可以。还好老弟反应出来你出事了，不然……哎，不过老弟，你怎么知道他出事了？莫非你们是有什么心灵感应？走，赶紧回去。对不起，我有点担心。你真不想去医院？我没事去医院干嘛？浪费钱。真是害怕去医院。我们先回去。哎，老季，咱们接下来安排的活动还继续吗？继续什么继续？肯定是回房间休息啊。不，一切按原计划进行。啊？小七能行吗？还是让他回房间好好休息吧。你没事，按原计划来。青苗，你刚刚不是想吃冰淇淋吗？等你等的都化了，我又重新给你买了几个口味的，你看你想吃哪个？我没胃口，那我们出去逛逛。我做了一下攻略，有几个不错的地方，是网红打卡地，非常适合拍照。我想休息。是我哪里做的不好吗？不是你的问题，是我的问题。那你为什么？你能不能别聊这个话题了你明明跟我说过，不会再跟他联系的，为什么骗我？来了。刚刚一直给你打电话，你没有接，所以过来看看你。我刚刚在洗手间，没看手机。我有点事想找你说。嗯，你进来说。你坐。休息好了吗？嗯，我体力恢复差不多了。那我们现在就把整件事情从头到尾梳理一遍。嗯。单行是整个同人世界的幕后黑手，这应该错不了。但为什么？他为什么这么做？或许和我有关。因为大权那件事儿。该知道的时候就会知道。现在最重要的是找到这一切
，都是单航做的证据，以及他故意伤害他人的证据。你干嘛？找证据啊？你怎么找？我跟他对峙啊！我是受害者还是目击证人？你根本就没有实质性的证据可以判定他有罪。坐。没事，我们先按照原定的度假计划进行。单航知道我们回到现实世界，他一定会有所行动。好，我听你的。这么聪明的老大爷搏斗，该不会是我隔壁这位同志想的？不，是我旁边这位老同志安排的。没想到陆奇宇也是个隐藏老干部，你错了，他就是个兄弟控。我还第一次听说“兄弟控”这个名字，我也是第一次遇见。呃，我我不行了，我不行了。我快睡着了，没想到老陆竟然坐得住。你高估他了，此刻他估计已经神游太虚了。牛啊牛啊！今天出门肯定忘看皇帝。记住，我来了。俗话说得好。初恋是男人一生的烙印，即使伤好了，印子还在。你说，要是烙印子的铁死缠烂打，即使后背心软。苏欣欣，你还是不说，哪有你这么幸灾乐祸的啊？我这不是幸灾乐祸，而是提醒你，放心，我永远站在你身后，不请自来。你没叫我，不代表别人不会约我。是我叫他来的，既然大家都是朋友，也都认识，就一起玩。来，坐我旁边。你还记得我们上次一起钓鱼是大二的时候呢？没错，时间真是太快了。宋延七，你还不知道吧？当初是我跟季叔之间有点误会，这次季叔约我，就是想把这件事情解释清楚的。误会？什么误会？当年要不是你抽风偷走技术的 U 盘，他能让人诬陷抄袭？这不都是事实吗？哎，行了行了。陆欣欣，别叫我大名。哎，老季，你该不会真对他没死心吧？算心哪不好了？阿宇，这就是你的不对了。我们三个人的感情，应该比你和他们要好吧？你说什么呢？谁跟你有感？这，欣欣，别听他了，他就挑拨离间。别说。你也这么想的吗，小七？你跟青妙是同事，大家也都认识，那就一起玩，一起聊聊天，别想太多。说这么近，就只是聊天啊？哎，好了好了好了，青妙，你不是在房间休息吗？怎么跑出来钓鱼，也不喊我一起？是我叫他来的，我本来以为我叫青妙过来，他会告诉你，没想到没告诉你。可不是嘛，不仅没告诉你，还跟前男友坐这么近。幸好我不是他女，要是看到男朋友跟前女友这么拉拉扯扯，得气死。他叫你牛怪，我是为了谈版权。谈版权？从你来到现在，我一句都没有听到你提跟工作相关的。你可真是以公谋私，你你什么意思啊？星星他没别的意思，他就想提醒你男朋友而已。哎，修罗场内闲人远离，咱们还是走回上层啊。陆奇宇，你可真狗。
我理解秦妙事业心情，你公谋私可不是他做。我们跟季树本来就有交情，倒是你为了达到某种目的，不择手段。季树，我知道是宋元奇先找你的，按理来说我不应该来，可这是上级布置的任务，我没办法，他不放心宋元奇，所以想让我想办法帮助他。如果让你们误会了。对不起，这不是你的问题，是小七他太冲动了。行，都是我错，行了吧？你们慢慢聊，我先走了。嗯、一会儿一起吃饭吧。好，那我回去准备一下。那晚上六点，餐厅见。餐厅见。奇妙，说吧，你怎么回事？刚才我跟小七在演戏，演戏？你哪出啊？什么都要跟我。记住，你从我这儿夺走的还不够多吗？老师照顾你，读者喜欢你，网友信任你，连宋元七都义无反顾的去帮你，可你为什么还要霸占林清妙？所有的事情就是这样。哦，真疼啊！能不疼吗？不掐你自己啊！还有一件事，我打算申请笔名自杀。什么？你要笔名自杀？七叔，你疯了！你知不知道笔名自杀意味着什么？我知道。那你还这么做？事关宋延七，我不得不这么做。什么意思？自从抄袭事件之后，小七就不再更新同人文。我们都以为，只要他不再更新，我们就不会被拉进同人世界。可是我们都错了。只要小说更新。即使他不再更新同人文，我们还是会被拉进去。我的天哪！没想到穿越这件事竟然是真的，还发生在我身边，你信吗？我我信，还是不不信？啊，老季，你真的穿进去了？怎么穿的？是触电，还是跳楼，还是睡觉？我行吗？不是，你们真相信？信啊！天下之道无奇不有，很多事是可选花解释。我记得之前小七也说自己穿越，嘿，你赶紧说，这种好事怎么能不带上我？我还没看过别的世界长什么样呢。就是通过这个网站。怎么见？你们确定？进去了以后，一时半会儿出不来。确定？确定。一辈子都遇不上一次的事情。就当然去旅游了。点击这个同人文小说，就可以进去了。老纪，今儿。不是愚人节吧？我平时在工作中没有给你穿小鞋吧？我没有骗你们。要不，你们再试试？技术，这一点都不好玩。我，我真没骗你们，这个网站就是单行建的。而且问题就出现在他那儿。我认识他这么多年，他好像真没开过这么离谱的玩笑。这样，你们帮我个忙，只要从单行那里找到证据，就可以证明我说的是真的。什么忙？你们过来。就是。技术。予以上钩，抓紧时间。
。你说吧，现在怎么办？每天就只知道打游戏，让你带个房卡你都能忘了。你在想什么？要不是你催我那么紧，我能忘吗？你还怪我身上？我告诉你，你要是害得我合作失败，咱俩就分手。哎哎呀呀呀呀呀！阿姨，你你帮我开个门吧，这不太符合规定吧？求你了，求你了，阿姨，我求你了，这样不行，这你先让我女朋友进去，我马上去前台重新办。不行啊，这麻烦麻烦麻烦阿姨。陆奇宇，你想什么呢？房间号都能记错。哦哦，哎哎，不好意思，阿姨，对不起对不起，哎。密码，哎，怎么都不开密码魔咒？你电脑要密码。你今天很忙啊？啊、哦，没什么。你不是跟我说他有事跟我要谈吗？哦，因为青妙，你对我可能有些误会，而且我们这么多年朋友了，也没好好一起聚过。今天就一起吃个饭。嗯，我还真没想到阿宇跟付星星能够在一起这么长时间。是啊，你们在一起也五年了吧？今天正好五年半，时间过得真挺快。吃饭。他们在一起的时间应该是一七年十一月二十五日前后。怎么不对呀、啊？一月二十五前后。是。吃饭，我怎么觉得你今天怪怪的？您吃，我还有工作，先走了。先吃饭吧，等吃完饭，我有事跟你说。哎呀，你着什么急嘛？先吃饭吧。我先接个电话，情况怎么样？我就是跟你说一声，小七被密码给困住了。行，我再想想办法吧。青苗，我还有点工作，我就先回去了。技术不是说待会儿还有事儿跟你说吗？改天再说。单航去哪了？他说还有事儿，先回房间了。我临时有事，回头再聊。季叔，绝对了。小七，赶紧走，单航回来了。我立马去找单航。想办法再拖一会儿。哎，上上上！哎，我说你这等你来了，没吃饭吗？饿了吗？等一起吃个饭呗，咱们好久没见，聊一聊嘛。我还有事儿，以后再说。哎，难得一起吃个饭，就多巧！哎，老孙。
，你干嘛呢？嗯，那个衣服掉下去了，那就别要了呀。是啊，电脑有太多加密程序，我根本打不开。但是我找他的超市里超出你的证据，没被发现吧？没有，那就行，我们就准备晚餐庆祝一下。走，我们先离开这儿。景明，你今天是不是已经很累了？我给你倒杯热牛奶。沈航，我想了很久了，觉得还是要跟你说清楚，我们不合适，分手吧。为什么呀？为什么呀，景苗？我们在一起五年了，我们为什么还是不合适啊？是不是因为我做的不够好？我改。不是，我说过了，不是你的问题，是我的问题。是不是技术啊？是不是他跟你说什么了？今天，不该让你冒险的。我不觉得很刺激吗？不觉得。有件事想告诉你，你说，我准备更换笔名。为什么？因为抄袭那件事儿？不是，你想多了。那为什么？我觉得笔名挺好的，树、道也、义都好。有道无树，树上可求也；有树无道，止于树。沈恒，你知道吗？你现在这样真的让人很害怕，我累了。嗯，他们俩磨磨唧唧干什么呢？怎么还不来呀、啊？就惊心动魄一晚上，我都饿得前胸贴后背了。哪儿啊？哎，你有没有眼力劲儿？人家小情侣明显有话要说，你去喊他干啥？孙子兵法还说，道为树之林，树为道为体，以道堵树，以树得道。我的意思是说，灵魂可以指挥躯体行为，躯体行为可以反过来使灵魂开悟智慧。这行为和思想是分不开来的，你不想有一天行之后悔，思之无恙吧？怎么了，宋延七？如果你曾经做了一件错事，而因为这件错事，你失去了全世界，甚至无法感受它，你会怎么做？嗯。就连你这么乐观的人，也不知道怎么回答了吧？奥赛罗说过：“世间的是非本无定准，你为做错的事情获得了一个新的世界。那在自己的世界里，你还不能把是非颠倒？虽然有点断章取义，也不知道你指的错事是什么，但是记住，我相信你。要是在你自己手里。”你不用把自己锁在囚笼里，孙元气，看来你真的读了很多小说，说服人的大道理一套一套的。那我就当你在夸我好了。嗯，其实我还有个妹妹，叫季飞。小说里那个季飞？没错。那她现在在哪？在我八岁那年，因为我，他没能出生。所以你每个故事里都有一个叫季飞的
。小时候，我父母很恩爱。后来我爸生意失败，他们因为钱，因为生活中很多事开始争吵。钱呢？怎么不把钱拿回来呢？过两天就回来，你看你着什么急？当然着急了，一天到晚不拿回钱来。干嘛？我回来，我回来一天就听你唧唧歪歪，整天唧唧歪歪的。怎么样？你猜呀、啊？啊，猜呀、啊！你说呀！你急死我！你快说！<笑>哎呀，季飞的出现，哎让这个家有了缓和、哎。我也曾经一度以为，生活不会改变。虽然有小吵小闹，但总体还是好的。起飞五个月的时候，他做生意再次失败，又被人骗了钱，变得一蹶不振。两个人吵架的次数也变得更多了。有病！你才有病呢！哎，小树，不是让你在家写作业吗？你怎么在这玩呢？对不起，妈妈。啊！而我，毁了这个家稳稳稳稳的机会。没错，陆奇宇一直以为我跟父母关系不好，是因为他们离婚。其实不完全是，是我不知道该如何面对他们。在我小时候，我妈问我要不要跟他一起走，我拒绝了。你之前不是问我为什么要写小说吗？你说是要治病。对，从那件事情发生之后。我变得越来越冷漠，很多人都认为大学抄袭的事件对我影响很大。其实那件事只是让我知道了我有心理性失望，和其他人有些不同罢了。至于他人，我根本不在乎。所以你才想到了写小说来治病。你听说过故事疗愈吗？人们总是惊讶于他人的人生经历，却往往忽略掉了自己的人生也像小说世界里一样，充满了戏剧性、故事性。医生建议我用故事疗愈的方式，去挖掘我人生中经历的每一件事，用这些事去创造新的故事，再以旁观者的角度去看、去体会曾经经历的一切。你说他俩嘀嘀咕咕说什么呢？该不会是宋元基的表白吧？这种好事，我们怎么能错过？你为什么今天和我说这些？因为，你走进了我的心里。我,我发现我对你的感情跟其他人不一样。每次你遇到危险的时候，我总是会害怕失去你。我知道我有很多缺点，但我既然想要改变我们之间的关系，我就想告诉你，我是个怎样的人。至于选择权，交给你。他说这话什么意思？跟我表白吗？是喜欢我吗？我没听到“喜欢”两个字，这到底什么意思啊？你怎么了？我我我你你怎么还结巴了？你们说什么呢？啊，没什么，赶紧吃饭吧。嗯，但是呢，嗯。哎，你们刚才说什么呢？没什么，吃饭。嗯
走了。老弟啊，咱们都干吃饭，也挺没意思的。要不咱们玩个游戏？这个游戏就是最经典的真心话，让我想。无聊。嗯，那咱们干嘛？四个人打麻将。那还是上一个吧。来，真心话多少钱？咱们就用那个瓶子，赚到谁就算谁说。小谢，从你开始，我规定了啊，真心话。你们俩刚才聊什么呢？聊什么呢？有秘密，有秘密是吧？来来来，你别喝了吧，我喝来、啊，刘星，从现在开始，一拜天地，二拜高堂。我准备好了，夫妻对拜，对拜。对不用，啊，在在，我在。我就行。李成，送入洞房。嗯、我训我鸟，交给你了。等快乐啊，慢慢入洞房。交给你了。我随后啊。我，兄弟，你见到季叔了吗？我我找他，我。走吧，我我们去找他，去找他什么意思？我们这就现在才上头？我想问，你想问清楚什么？你你刚刚说的话是在表白吗？你觉得呢？我就是不清楚才问你的呀。你你别慌，看不清什么意思啊？我说，是我在向你告白。成功了，你追我？对啊，你看不出。那恭喜你，追到了。嗯嗯嗯，怎么了？开心的说不出来话。我今天许了个愿望。什么愿望？我说，希望有个人喜欢我。不行不行，我不能跟你在一起。为什么？我是个渣女，我我对你有好感，我对金少说这些技术也有好感，我不想说两个两个人的渣女。<笑>所以你喜欢他？那你喜欢他什么？脸。我也有。那他在我最无助的时候还给了我个家呢。宋延七。那也是我。对了，兜兜转转还是你
再给你。给我的。这是我外婆留给我的平安符，她保佑我每天快乐，希望你每天开心。可平安符不是用来保平安的吗？那就是快乐符好了。你为什么要送我这个？因为我不希望你年纪轻轻就愁眉苦脸，这老了怎么办？每天痛哭流涕，一个悲伤小老头。我知道，金瑞他一定不会怪你的，你给了他爸爸妈妈还有哥哥的爱，你不要太自责。除了这个呢？我想一直、嗯、想一直在一起。这可是你说的，我可没说，我我还得考虑考虑。我你要考虑什么？我跟你说，我跟你说，我现在喝醉了。我睡醒之后，我对我事情我都不会负责的。你要是我醒了，我不记得了，你不许哭鼻子。放心，会让你。宋延琪，你在做什么恶心的梦啊？早上好，季老师。已经不早了。昨晚睡得好吗？我睡得挺好，你呢？挺好，我还做了一个梦，有关的梦。那我了解了。了解，了解什么？我可没有在梦里对你做什么。还有。昨天的事儿我还得考虑一下。好，我这么做应该没错吧？女孩子嘛，总得矜持些。小七，我想来想去，还是得告诉你，季叔不是打算换笔名，而是笔名自杀，将小说全部删除。具体原因你自己问他。到底怎么回事，小七？我是觉得这件事情还有别的处理方式。如果他直接笔名自杀，那删除的就不只是《灿若繁星》这一本小说，而是他这么多年的成绩。你劝劝他，他为什么这么做？因为你，又不是因为我。具体原因你自己问他吧。千万不要吵架，他真的是为了你好。
，谁呀、啊？我。收拾好东西，我们就准备走了。啊，我收拾就来。怎么还害羞了？以前的你可不是这样的。这，这不情况不一样了吗？不用这么拘谨。为了你翻出小说，我要不要问问他？这么看着我干嘛？我我没看你。我刚刚看见有人在送你来朋友，是不是像那天租带你走的那个男人？这又是哪一集的剧情？我怎么不知道？那天相亲，有个男的看上了小七，然后带他要吃饭、看电影。这个时候，直接一个帅哥冲进来，把小七带走了，是不是同一个人？是，那不是男朋友。现在不是，指不定以后哪天就是了。就是，周末你们还一起出去玩了吧？这行李还带着，家还没回，直接来的。这人在呢，赶紧去工作吧。啊！我还以为你过一会儿才回来呢。哎，菜已经做好了，就他这个汤啊。你怎么知道我家密码的？陆奇宇告诉你的。哎呀，我就是过来看看你，顺便带点吃的。你别管人小路啊。不用了，没什么事，你就回去吧。你这个臭小子，我就是过来看看你，顺便带点吃的。你一个人住，一定什么都将就。我呢，就是过来给你做顿饭，饭做完了我就走。你又不是钟点工。不用你干这些，我知道。我以前有嗜酒的毛病，也总是找借口问你要钱。但我问你要钱，可不是买酒，也不是去赌博，我是去做生意。我这年龄大了，也做不了什么大事儿。你放心，等我攒够了钱，就把之前的钱都还。不用。给你的，你拿着就好，我不缺钱。也对，销售有出息了，以后我也要忙了，可能没有太多的时间来看你。你一个人一定要好好的啊！趁热吃吧，我走了。快吃点吃吧。小七，干什么呢？我看你一上午一直在走神，是不是技术那边又遇到什么困难了？
自从抄袭的事情过后，虽然说褒贬不一，但是贾总那边也松了口，热度也还是有的，改编一下也是可以的。这个问题，别人大多了。那那什么问题啊？就是，如果你突然知道有个人为你做了很多事，而且那个人对你还有不一样的情感，你会怎么办？你说的这个不会是什么逃亡的罪犯吧？不是，这事挺复杂的。总之就是会影响很多人命运。但他这么做是为你好，你是阻止还是不阻止？当然要阻止了，解决问题的办法又不止这一个。那如果说现在你们找不到问题的办法，那就看一看一开始这个问题是怎么造成的，去源头解决，肯定是可以找到的呀。一开始，那表白呢？那就要看你的心意了。如果你喜欢他，那就接受；如果你不喜欢呢，那也别拖泥带水，影响人家找下一个。他他还找下一个？小七，你真的是当局者。你要是我，你就知道你刚才说的这句话酸味有多重了。真的？嗯嗯，你自己好好想一想吧，也别太犹豫，要不然等你拒绝人家之后，免不得人家什么时候就放弃了。嗯下班之前，根据平台的反馈意见，写一份完整的修改方案，交给风流去跟编剧对接。贾总没让我跟这个项目，你不是还没拿下版权吗？让你做这么点事，你都不乐意。你别忘了，现在项目组合并了，而我是整个项目组的负责人，而且大家都在忙，只有你一个人闲着。你每天这么摸鱼，合适吗？好，我下班之前交给你。先拿给我手，虫子，你这个修改方案写的太套路，观众看了开头就知道结尾，你都没看完，怎么知道结尾跟你预想的一样？这种项目我写过很多次，所以我知道。你要是不想做的话，可以自己去跟贾总说。独立成立一个项目组吧。好，我做。小七。你不下班吗？你先走吧，我做完再走。好。急死，火死。金妙，你要去哪里？我已经跟你说过了，我们不合适，分手吧。是不是宋延期和你说了什么？是不是他？你怎么认识宋延期？度假山庄不是遇见过吗？我就认识了。你说是不是宋延期和我说了什么？你做了什么不想让我知道的事情？我什么都没做。啊。好，你不说。我也不问，你的事情我也不想知道。行李还给我。你不能走，你离开我是不是要去找季叔啊？他都已经身败名裂了，还有什么值得你念念不忘的？你别碰我！你不是想知道季叔有什么值得我念念不忘的吗？就凭他从来不会嫉妒别人，从来不会因为自己不如别人就对别人心怀恨意。
，金明，我不是故意的，对不起啊，我就是不想让你走，我不想伤害你的。单航，你别以为我不知道，当年是你从我这里偷走 U 盘，抄袭技术的设计还嫁祸给他。这又如何？如果我们拿走，我有机会吗？果然是你。当年我还十分感动，你能陪在我身边安慰我，不过是因为愧疚罢了。不是的，秦苗，我是真的爱你、啊。嗨，你爱我吗？你爱的是从他身边夺走一切的感觉。不管你信不信。你都别做梦了！即便你再怎么低三下四去救他，他也不可能答应你。那又如何？我受够了跟你这个疯子待在一起。我是疯子。对，我就是疯子。你要因为他离开我，对吗？那我就让他永远也不可能有机会从我身边夺走你，永远。秦苗，你是不是特别恨宋远琴？喂，星星。我忍了一整天啊，今天我一直盯着技术后台，就怕他突然申请比你自杀，是不是你劝说成功？他暂时不删小说了，没有。你怎么没说啊？啊，对了，技术跟我说，穿越镜同人文小说了。这事儿不会是真的吧？早跟你说过了，是真的。我的天呐，虽然理智告诉我技术不会撒这种谎。但这是穿越，怎么可能啊？现实就是真实的发生了，而且还在我身上。哼、嗯，那他还说你在同人文小说遇见危险，要是出了事儿就可能回不来了，这也是真的吗？危险是大大小小发生过，能不能回来我也不知道，可能也许会吧。那还犹豫什么？我赶紧联系技术，让他立马删除小说。谢谢，我做不到阻止一切，但我也做不到看着他删除小说。你知道吗？同人世界里的人，他们不只是小说里的人物，他们是活生生的人。我要是删除小说，是保证我的美。万一害了他们，怎么办？那你就忍心抛下外婆一个人？忍心让我们再也见不着你回来吗？小七，你想啊，也许删除的不是小说世界，而是进入这个世界的渠道。真正的小说世界不会消失。渠道？不对。什么不对？一开始的桥梁不是小说，是网站。什么网站？同人网站。我们都是通过网站进入同人世界的，只要解决网站，切断两个世界连接，事不就解决了吗？也就是说，只要解决网站，你就不会有事儿啊？小七，技术已经申请比名自杀了。你你赶紧申请驳回，我现在就去找他啊啊！哎。是是是。
删除。小说不能删除，有问题的是网站。进来。记住，小说不能删除。为什么？小说和同人文世界息息相关，同人文的基础剧情受小说剧情影响。只有解决了源头，我们才可以避免再次进去。和善行有关的罪证，我们可以在现实世界慢慢收集，而且在这个世界，它也不会那么嚣张。想想，我们是通过什么进入同人文世界的？避风格网站。对，这就是关键。只要我们切掉了渠道，就可以避免再次进入同人文世界。记住。你也进去过，跟他们相处过，你应该不希望他们消失。宋延琪，我不希望有一天我出来，你却出不来。我知道，其实我们可以想别的办法。不想你因为我，又失去自己辛辛苦苦写的小说。对于我来说，没有什么比你更重要。你不是我的案子。这就是我的答案。金叔，我想成为保护你的最后一道防线，保护你，保护你的小说，因为我，你已经失去过一次人生了。我不想你辛苦走到今天，又重头来过。小七，我没那么好。是。你毒舌、冷漠、固执，你还总喜欢揭人伤疤，你还总告诉我生活都是苦的。可就是这样的你，明明是个极致悲观的人，却在很努力的生活。明明，明明是因为我，我让你彻底带上了抄袭的枷锁，你还反过来安慰我说，没关系，都过去了，别想那么多。明明是因为我，我。他让你失去了宝贝，你难道在心中？然后，然后太糟糕了。叫我上戏的小时间，第一个时间。不是吧，说好紧接上来，这是什么鸟不拉屎的地方？房间里我招谁惹谁啊？这场戏你有什么想法？我觉得这里的话可以这样。看见小七了吗？没有啊，怎么了，季总？是小七出什么事儿了吗？没事，你不用担心，热搜的事情张英俊会处理。王八蛋，你想干嘛？我想干嘛？你不知道吗？我又不是变态，我怎么知道你想什么
？技术打来的吧？快接啊！最好告诉他，你现在因为他正在经历什么。快让他来救你。想得美！你就不怕我真的弄死你？你可以试试，弄不弄死我，弄不死，算你没本事。小七，秘书，接下来给你看一场好戏。宋元七，我给你十秒钟的时间，赶紧跑。少昊，到底想干嘛？我想让你绝望。反正死不了，赌一把，要么同台玉女，要么痛苦。要命了！怎么没有重启剧情啊？痛死我了！记住，看好了。哎技术怎么看？小七，他现在正在刚。你说我要不要再撞一次？来、嗯、算个时间应该会到。你不？既然你这么说，那我得对得起这个城堡。
杀了。住手！没想到你碰到竟然这么快、啊！你给我住手！孙云奇，你知不知道你刚刚的行为是在找死？你要出事，我怎么办？你想过我吗？我就第二次进来的时候，我当时受伤，就出现情绪狂，我就想试一试吧，反正也不会死。嗯、啊，那边，那边有一个监控，要是相信世界找不到证据，我们就把他带回去。你看，咱们受伤的，反正。你就别生气了，孙姐。我的天、啊，你终于醒了！哎，那小姑娘，哎，还没回去。你现在在医院？你到底什么情况？为什么贫血这么严重啊？你知不知道你睡了多久？从昨天下午到现在，睡了整整一天。技技术呢？嗯，不知道。哥，你来了，那你们先聊，我先出去。监控视频找到了没？你都这样了，还关心这个？对不起，你没有对不起我。其实，我知道我当时很鲁莽，但是自愈能力是我当时唯一能倚仗的东西，我只能尽力去利用它，将死局做成活局。我亲眼看着你被撞，然后却无能为力的时候，你知道我有多恨自己吗？然后你又晕倒在我怀里，你知道我有多害怕吗？可是，错过这次，不知道下次还有没有这样的机会。我宁愿花更多的时间去找新的证据，也不愿意你去冒险。其实我知道错了，我我知道错了，我下次不会了。你先好好休息，我出去一下。我哥的脸色也太难看了吧！你们吵架了？你也别跟他置气，你都不知道他把我叫过来的时候，吓了我一跳，他浑身都是血。我问他什么，他都不说，眼睛眨都不眨的，一直盯着你，好像你下一秒要消失了一样。不是，你们不是去探班叶心凝的拍摄吗？怎么回来搞得一身血啊？没事，有点小意外，先上雪崩都洒了。雪崩？那是假的。我看着也不像呀、啊，姐夫啊，我什么时候能出院？我也不知道，好，去问我吧。行，我帮你问完。嗯、小七，你记得按时吃药。
，注意身体。小孩子，给你送到这儿，给。嗯，你帮我看一下，你哥在家吗？呀，自己想找，怎么不自己去找呀、啊？我们吵架了，你又不是不知道。那看在你是病号的份儿上，我就不跟你计较了。我帮你看看，赶紧赶紧。没人，谢了。哎，哥，你回来了，刚小七要找你。我知道了，你先回去吧。记住。我有话跟你说。如果你是问叶希宁的事情，已经处理好了，她现在在剧组拍戏。不是。娱乐的事情也解决了。不是问他们，我问你。我没事，你回家好好休息吧。啊啊！怎么了？我膝盖有点伤着。哎呦，这恋爱中的男人呀，智商果然为零，还疼吗？知道错了，你别生气了，行不行啊？我以后我我绝对保护自己，不以身犯险。你别生气了，回去我把平安符还给你。这和平安符是什么关系？你该不会以为我把平安符给你才遭遇遇险的吧？季叔，你不能这么迷信。你爱怎么样怎么样的，但是这个礼物送出去就没有收回来道理。要不，再送我一个？也行。乖，哎，自己男朋友就得自己宠着。我有答应你。要跟你在一起吗，谢叔？你该不会不想负责吧？我明明记得是某个醉鬼说的，我不负责。你你都说的是醉鬼，那醉鬼说的话能能信吗？当然能信。人呀，我发现你也有胡搅蛮缠的意思。我负责行吗？我负责。显得有点勉强。那怎么才不算勉强？啊！没有补偿。知道你回来，我没拦住。哎，你怎么还跟这个女孩在一块呢？给我回来！我真是给自己挖了个大坑。我跟谁在一起，不用你管。你什么时候变得这么没有礼貌了？不要发火，先不要发火。小姑娘，你叫什么名字？嗯，叫我小七就行。小七。你之前不是已经答应过跟我儿子分手吗？现在为什么反悔了？是因为钱给的不够吗？啊不不不，阿姨，我我我是他把钱给我了，对我把钱还给季叔了。你之前就是有点误会，闹着玩的。都一命相逼了，这叫闹着玩？早知今日，何必当初啊？我不管你们是不是闹着玩，我已经和你去拜拜说好了。两家联姻，马上分手！我不同意。记住。哎呀，爸，你别生气了。哎呀，我跟你说啊，小七他其实人挺好的，而且啊，咱们可别搞封建家长那一套，对吧？我可以证明，他们俩上次真的是闹着玩。我也不想给你们难堪，你们还是自己分手。凭什么？就凭你是我爸？对。哎哥啊不不，叔叔阿姨，之前的事不怪季叔，是我想跟他分手，他不同意。我,我想着既然你们出面，你们要是不喜欢我，他不就放弃了？那你现在是不想跟他分手了是吗？嗯
。我知道我这样做会让你们觉得我对感情特别不认真，也特别不尊重技术。总之，都是我的错，跟他没关系。我不管你愿不愿意，我也不管你俩有没有关系。你们马上分手。我跟技术说。宋元七，别担心，看我先把眼前的难关应付过去。那你是答应了？是，为什么？这感情结婚前是两个人的事儿，这结婚之后就是两个家庭的事儿。我也不想未来有一天技术夹在中间左右为难吧。好，既然你想明白了，那就赶紧分手。叔叔，你总得给我点时间，我好跟技术说清楚吧。好，就现在。